የበርካታ በረሰቦች አገር ያሽናፊነት ተምሳሌት በብዙ መስዋዕትነት ክብሯን ሳታስነካ የኖረች የነጭ አያላ ኖራሪዎችን በተዋበረክ እንዲያቀለጠች ብዙ ወርቃማ ድሎችን ያስመዘገበች የአፍሪካውያን የነጻነት ተምሳሌት ናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ያዷ ተራሮች ላይ የዛሬ 125 አመት የተገኘው ድል ደግሞ አንጸባራቂና ያለምን ነባራዊ ሁኔታ ይቀየረ ነበር ዳውሮፓያኑ የጊዜ ቀመር ከ1885 የበርሊን ስብሰባ ከመካሄዱም ቀደም ብሎ የኦክቶ ሃያላን አገራት እንግሊዝ ፈረንሳይ ፖርቹጋልና ሌሎችም አፍሪካን በይፋሚዮን በትዛዋሪ መቀራ መጀመሩ ነበር ህልማቸውም ያፍሪካን አፍት በመዝረፍ ሀገራቸው ማበልጸግ እንደነበር የተለያዩ የታሪክ ድርሳናት ያስተዳሉ። የጀርመን ወበርሊን ከተማ ያውሮፓውያኑን ሃያላን ሀገራት ስብሰባ እያካሄደች ነው በጋራ የምትስብስባቸው ምክንያትም የአፍሪካን ህዝብና ሀብት በስምምነት ለመቀራመጥና አንዱ ቀኝ በሚገዛበት ሀገር ሌላኛው ጣል ቃን ዳይገባ ለማድረግ ነበር ይህንንም ስምምነት ተሳስቀውና ተጨባብጠው ተፈራረሙ በጀርመኑ መሪ ባቢስማርክ የተዘጋጀ የበርሊን ኮንፈረንስ ነበር የበርሊን ኮንፈረንስ ዋና አላማው አውሮፓውያን በአፍሪካ ውስጥ ያስፋፉ ያለውን ቀኝ ግዛታቸውን ጦርነት ሳረጉ በራሳቸው መካከል ጦርነት ሳይካሄድ በሰላማዊ መንገድ አፍሪካን ለመከፋፈል ያደረጉት ስምምነት ነው ከዛ ዘመን ቀደም ብሎ አውሮፓውያን የተለያዩ ተጓዦችን አገርጎብኞችን ወደ አፍሪካ ልከው አፍሪካ ያላትን አየር ንብረት አፍሪካ ያላትን የተፈጠሩ ሀብት ማአድን ወዘተ በሚገባ ጥንታዋል አመቱን ሙሉ ጻሃይ የሚታይበት አመቱን ሙሉ ዝናብ ያለው ያልተነካ የተፈጠሩ ሀብት ያለው አሀጉር እንደሆነ ይሄንን አጥንተዋል ስለዚህ የበርሊን ኮንፈረንስ ከዛ ዘመን ቀደም ብሎ ወደ አፍሪካ መተው መረጃ የሰበሰቡ የተጓጆችና ያጥኞች ሪፖርት ውጤት ነው ማለት እንቻላለን ከዚህ ስምምነት በኋላ ነው በታሪክ የአፍሪካ አገሮች በቀኝ ግዛት በተፋጠነ ግዜ ውስጥ ከዛ ስምምነት ወይም ከዛ ኮንፈረንስ በፊት 90% አፍሪካ በአፍሪካዋን እጅ ነበር ከስምምነቱ በኋላ ግን 90% አፍሪካ ተይዟል 10% አፍሪካ ምን አልባት አልተያዘ ማለት እንቻላለን የጣሊያን ፓርላማ የቀይ ባህርና አካባቢው የሮማን ስልጣኔ ወደ ቀድሞ ዘናው ለመመለስ ቁልፍ ስፍራ መሆኑን በማመን በጣሊያን ስር ለማድረግ እንዲቻል ጥረቶች እንዲደረጉ ወሰነ ለዚህ ምረዳው ዘንድ ቦክቱ በነበረው እንቅስቃሴ አጣብቂኝስ ገብታ ለነበረችው ያካቢው ቀኝ ገዢ እንግሊዝ የጣሊያኑ የወቅቱ የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማንቺኒ የነተጋገዝ ደብዳቤ ጻፉ ደብዳቤያቸው በእንግሊዝ መንግስት በኩል ተቀባይነት በማግኘቱ በ1877 ዓመተ ምህረት በኮሎኔል ሳሌታ የሚመራ 40 መኮንኖችን ያዘ ከ800 በላይ የሚጠጉ 
የጣሊያን ሰራዊቶች በቀይ ባህር ዳርቻ በመተገኘው ምጽዋና አካባቢ ላይ እንዲሰፍሩ ተደረገ ኢትዮጵያን የመረጡበት ምክንያት በ1869 አካባቢ አሰብ አካባቢ መርከብ ካምፓኒ ያላቾ ጣሊያኖች ያንን መርከብ ካምፓኒ ተጠቅመው ማለት ጋስተዋል በመቀጠል ወደ 1872 አካባቢ ያ መርከብ ካምፓኒ የገዘውን ለኮንሴሽን የገዘውን ማለት ወደ መንግስት አስተላልፋል ወይ ደሞ መንግስት የገዛ አስመስሎ በዘነት መንገድ የጣሊያን የመጀመሪያ ፉት ስቴፕ የምንለው በዛ አካባቢ ነው የመጀመረው ኢትዮጵያን በመቆጣጠር ኢስት አፍሪካ ላይ ወይ ደሞ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሰፋ ያለ የጣሊያን ኤምፓየር የጣሊያን ክፍለ ግዛት ወይ ደሞ ቀኝ ግዛት የመመስረት አላማኔ የነበረቸው ከዛ በኋላ በ1885 በፈረንጆች አቆጣጥር በብሪታን ታግዛ ጣሊያን ኢትዮጵያን በተለይም ደግሞ መጽዋ አካባቢዎችን ይዛለች ከዛ ከ1885 እስከ 9 ድረስ ባለው ጊዜ በህርናጋሽ ወይ ደግሞ መራምላሽ ተብሎ የሚታወቀው ኢትዮጵያ ግዛት ከ1889 በኋላ ኤርትራ የሚለውን ስም ሰጠው የነሱ ቀኝ ግዛት አድርገው ከዛ ተነስተው ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ ለመቋጠር ያደረጉት እንቅስቃሴ ነው ጣሊያ ኢትዮጵያን ይወረረበት ምክንያት ምድሪቷን በመፈለክ አይቆቻም በመመኘት ምድሩ ራሱ ኢትዮጵያ አፈራም ዳቦ ነው ይሄን በመመኘት ኢትዮጵያን ወረረ ምታበቅላ ሀገርናት ወንዞቿ ጀረቶቿ ፓፓቲዎቿ እነዚህ ሁሉ በነሱ ዓለም የሌለ ነው ከዛም በዘለለ ኢትዮጵያ ለየት የሚያረጋት ሰርቲ መንዞብ ሳንሻይን ያ 13 ቶር የብራን ጸዳል ያለበት ሀገር እንደሆነ ይሄ እነሱን በጣም ያስቀላቸዋል የጣሊያን ጦር በመጽዋና አካባቢ ላይ ያለውን ሰራዊት መጠንና ትጥቅ ማጠናከሩ ቀጠለ በዱጋሊ ብራሳሉ ላይ ደረሰበትን ሽንፈት ለመቀልበስና አጼ ዮሐንስን በማዳከም ግዛቱን የማስፋፋት ዘመቻውን በማካሄድ ከመረቦን ዝምላሽ የሚገኙ አካባቢዎችን በመወረር ላካቢው ኤርትራይም ሲያም ይሰጣ በኋላ የኢትዮጵያ ንጉስ አጼ ምንልክ ነበርውና በፊትም ከኢጣሊያን ጋር ውስጥ ለብስለምና እነጋገሩ ስለነበረ ስለሰላም እነጋገሩ ስለነበረ አጼ ዮሐንስ በኋላ ከነሱ ጋር ተነጋገሩ ከነሱ ጋር ከተነጋገሩና ከተፈራረሙ በኋላ እንግዲህ ያንን ኤርትራን ለቀውላቸው ወደ ኢትዮጵያ ጋቡ ባሪያ አጼ ዮሐንስን ሞት ካረጋገጡ ባለ ጣናዎች እንደገና ደሞ አገር ለማያዝ እንደገና አገር ኤርተከርታ የኢትዮጵያን ደንበር ተሰበጥቶ ለማያስሉ ምንልክ ከነ ጦራቸው ከመከሩ በኋላ ተተማረስ ብለው መልክት እንዲያስላልፉለት እንባለ የጣሊያን መንግስት ዋናው ግቡ በያዛቸው መሬቶች ብቻ የሚወሰን አልነበረ ቀሪ የኢትዮጵያ ግዛቶችን የሚያዝ ኢትዮጵያውያንን የማንበርከክና የመግዛት ፍላጎቱ እየጨመረ ሄደ ለዚህ ምረዳው ዘንድ ባጽ ኤሚሊክ በኩል የነበረውን አንቶሎኒ ተባለ የጣሊያን መልክተኛን በመጠቀም ባስመራ ከተማ የተረቀቀውን በሲራ የተሞላውን ኢትዮጵያን ያለ ጥሩነት የሚያዝ ፍላጎቱን ያካተተበትን የውጫ ላይ ስምምነት ሚያዝ ያ 25 ቀን 1881 ዓመተ ምህረት እንዲፈረም አደረገ ጣሊያኖች ከላይ ከኤርትራ ወደታች እየመጡ ባሉበት ሁኔታ ነው አጼ ምንሊክ ወደ መንበረ ስልጣን ይመጡት ስለዚህ ገና ወንበሩ አልጸናም ስልጣኑ አልተረጋጋ ምክንያቱም በሰሜንም በደቡብም የግባኛል ጠያቂዎች የነበሩበት ዘመን ስለነበረ 
አጼ ሚኒሊክ ነገሩን በበለህነት የሚያስ ቀድሞ ገና ወደ ስልጣን እንደመጡ ወደ ጦር ከመሄድ ይልቅ ቀድሞ እንደዚህ ባለ ሁኔታ በውይይት ነገሩን የመፍታት ስልጥን የተጠቃሙት በዚህ መሰረት ነው የውጫሊ ወሊድ ተፈረመው በውጫለ ሰመምነት ጣሊያኖች በሁለት ቨርሽን በኢታሊያን እና በአማርኛ ቨርሽን የተፈረመ ወል ሲሆን በጣሊያንኛው ወይ በላቲን በተጻፈው ስምምነት ላይ ኢትዮጵያ ከማናቸው የአውሮፓ ሀገሮች ጋር ግንኙነት ለማረከ ፈለገች ወይ ደግሞ ማድረግ የምትችለው በጣሊያን በኩል ብቻ ነው የሚል ነው በአማርኛው ደግሞ ከማናኛው የአውሮፓ ሀገሮች ጋር ቀኝ ማለት ግንኙነት ማረከ ፈለገች መጠቀም ትችላለች ኦፕሽናል ነው የማራኛው ቨርሽን የሚያሳየው በኋላ ይሄንን ጣሊያን ያሉ ሰዎች ጉዳዩን በዚህ አመት መንገድ ጣሊያን በበርሊን ኮንፈረንስ ስምምነት መሰረት ይሄንን ውል ኢታሊያን ኮፒውን ለፈረንሳይ ለጀርመን ለብሪታን ለሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያ የኔ ግዛት ውስጥ ናት የሚለውን አስተላልፋ ነበር ኢትዮጵያን ደግሞ የትርጉም ልዩነቱን ካውቁት ከተረዱ በኋላ ንጻነትን አሳልፎ ያለ መስጠት ሁኔታዎች ናቸው ስለዚህ እንግዲህ ከ ለአዶዋ ምክንያት ይሆነው የውጫሊ ተፈረሙ እንዳልከው በኢስማ ንጉስ ነው ይሄ ኢቨንት ባይኖር ኖሮ ያዶዋ ሚባል እንዲ ላይ ኖሮንም ነበር ማንጉስ ላይ የተዋሉ መሆኑን ቦታውን እንግዲህ እዚ ቦታ ላይ መሆኑ ነው የኔ የናቴ እናት እናት ማለት ነው እኔ አስተራመን ሊሁኝ በመሰረቱ ጥሩ ሰማሪ ጎበስ ተማሪ ነበርኝ ባርጊያ ነበር ጽፍ ነበር የዛን ጊዜ ያቺ እናት 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 ቤቷ ዝህ ስማንጉስ ፈላይ ነው እቺ ጌጣይቱ ወላል የሚባል ሰዋታ እና ጭፈራ ምናምን በሰፈጥራቸው ስለሚወዱ ሳጁላች የተሰበሰበ ሆላል የነን ነበረ ከዛ ይሄ በሙሉ የሰርፋው በሙሉ ድንኳን ሆኖ ብዙ ወታደር ይመሰመስ ነበር አያ ጋሰሱ ፈረሱ ነበረ ብዙ ጥሩ ጥሩ ወታደሮችም ዙሪያውን አሉ ነው እዛች በሙሉ ወለለ ብለክ ይደን ሆላል ይያል ስንል ባፈዲስ ስብርሌ አንድ አንድ ብርሌ ጠጅ ዲያቦ በማር ማናምን ያረጉ ይሰጡ ነበር ጨፍሩ ይያሉ ስለዚህ አንድ ቀን ብቻ አንድ ፈረንጅ መጥቶ ነበር የዛ ጊዜ ብቻ በጣም ተናደው ለኛም ያችን ግብራችን እንታይሰጡን ተቆጥተው ነበር ሰውየውም እየተበሳጨ ከቦታ ወጥቶ ሄደ እና ነ ከዛ ግምት ጋር ሳረገው አንቶሎኒ ይሆናል የሚል ግምት ወስርኩ ኢጣሊያኖች የውጫሌ ወለን ከተፈራረሙ በኋላ ላስታ ሁለት ያውሮፓ መንግስታትና ለአሜሪካን ደብዳቤ በመጻፍ ኢትዮጵያ በኢጣሊያን ስር መሆኑን አሳውቁ ይህን የሰሙት አጼ ሚኒሊክም ተቃውሞአቸውን ገለጹ በኢትዮጵያ በኩል የውጫሌ ወለ አንቀጻ 17 ለማስቀረት ብዙ ጥረቶች ቢደረጉም ተቀባይነት ሊያገኙ አልቻሉም ነበር ይሄም ያስቆጣቸው እቴ ጌታይቱ በውቱ ይህንን ብለው ነበር እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም ግን እንዲህ አይነት ሁል ከመቀበል ጦርነትን መርጣለሁ አሁን በጄኔራል ኦሬሮ የሚመረው ኢጣሊያን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ በመግባት ያዶዋ ተራሮችን ጨምሮ በርካታ ካቢዎችን ያዘ ይህ ፋሽስቶች እብሬትና ሲራ ኢትዮጵያን ማንበርከክና ያላት ናብት መዝረብ በመሆኑ በወቅቱ ኢትዮጵያን ንግስታት ያላቸው ልዩነት ጥለው ሀገራቸውና አዝባቸውን ከነጭ ቀኝ ገዢዎች እንዲታደጉ አጼ ሚኒሊክ አዋጅ አስነገሩ እ 
እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ አገር አስፋፍቶ አኖረኝ እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛው እንግዲህ በሞትም ሞት የሁሉ ነውና ስለኔ ሞት አላዝንም ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ አውቅም ከንግዴም ያሳፍረኛል በእያልተራጠረም አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር ይወሰረልንን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እኔም ያገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድ ከመጪ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ ይያለፈ እንደ ፍልፍል መሬት ይቆፍር ጀመር አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፍ ያልሰጠው ያገሬ ሰው ካሁን ቀደም ይበደልኩ አይመስለኝም አንተም እስካሁን አላስቀየም ከኝም ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ ጉልበት የሌለ ለልጅ ለሚስት ለሃይማኖት ስትል በሀዘን እርዳኝ ወስልተ የቀረ ግን ኋላ ተጣላኝ አለ አልተውም ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም ዘመቼ በጥቅምት ነውና የሸዋሰው እስከ ጥቅምት ኩሌታ ድረስ ወራይሉ ከተላገኝ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ እንደ ንብስ ማለት እንትን ብለው ተሰብስቦ በአንድነት ተነስቶ ወደ አድዋ ዘመጨ ዘመጨ ሄደው ነበር በዚህ ዘመጨ ወቅት የጋባ ጎፋም አርበኞች ጦር በዚህ ዘመጨ አካል በመሆን እስከዚያ ድረስ በመሄድ በጦር መሪያቸው አማካይነት ሄደው የዘመጨው ተሳታፊ በመሆን በ1888 ዓመተ ምህረት እድሉ ድል አገኘው እኔ አባበ በቀለ ይባላልው አያቴ ማህተቡ የጦና ልጅ ከጦና ልጆች ከስድስቱ አንዱ ነው ነበሩ አቅም ያለው ጉልበት ያለው አብሮ ሄዶ ይሞታል ጦር ግንባር የተቀረው ደግሞ እዚህ ያለው በኋላ በኩል ደጀን ሆኖ ስንቂ ያቀበላል ያርዳል ይቀቅላል ያበላል ውሃ ያቀበላል መዳኒት ያቀበላል ይተላየ ተሳትፎ በዛ ነው ጦርነቱ ነደል ያበቃው ስለዚህ ሞባላይዜሽኑ ይሄን ይመስላል በዛን ጊዜ የተሳተፉ ትላልቅ የጦር መሪዎች ዳኛ ወንዱ ባላ ነው ባላ ፍጣራሪ ተብሏል ባላ ፍጣራሪ ዳንዶ ማለት ነው ማጮ የሚባሉ በእነዚህ በጦና አስተባባሪነት የመጡት የአካባቢው መኳንንት ጋር የመጣው ኃይል ወጣት ኃይል በሙሉ ሴቱ ወንዱ ሳይቀር ለአዷ ድል የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል ደግ የማም ነጫ ጌጃ ይባላል የቅድማ አያቴ ወይም የአያቴ አባት የአድዋ ድል ባለቤትና የካምባታና ሀዲያ ጦር ማሪ የነበሩ ናቸው ፊተራ ዲጌጅ ያቀርቦ ይባላል ፊተራ ዲጌጅ ያቀርቦ በ1888 የመጀመሪያ አድዋ ጦርነት የካምባታና ሀዲያ ወይም ሀዲያና ካምባታ ጦር ማሪ ሆኖ የጦሩ ባለቤት ሆኖ አዲስ አበባ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ጌጃ ሰፈር ተብሎ የሚጣራበት አከባቢ ላይ የጦር ካምፕ የሰፈሩበት ነው ሶስት ካምፖች ነበሩ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የሲንክና ትጥቅ ተብሎ ጌጃ ጃውዌ ተብሎ ትንሽዋ ከተማና ጌጃ ዴራ ተብሎ በሚጣራበት የሬዶ ጣቢያ አከባቢ አንድ ካምፕ ነበር በሶስቱም ካምፖች የሲንክ ትጥቅ ወታደሮች ማረፊያና ማሰልጠኛ እንደነበረ በትክለኛነት በአፈታሪክም በትክለኛነት ያረጋግጣል ዞም የሳቸው ናዋጅ ተቀበሉ ሰቆን ባህያ መሳሪያውን በብሩ ምንም ወቅቱ በኋላ ቀር በነበረ አሳራ ያንን ጎራዴም ያለው ጎራዴ ጋሻም ያለው ጋሻም መሳሪያም ያለው መሳሪያ ይዞ ያው በአጠቃላይ ወደ አደዋ ተመመ ማለት ነው በዚህ ጦርነት በመሳተፍ ረገድ መጀመሪያ ጦርነቱ ሁሉም ያገርቱ አካባቢዎች ያሉ በነውሰ ነገስቶ ስር ወይም ደግሞ በሀገርቱ ያሉ አካቦች በመሉ በአንድነት ተሳትፎ ሄደዋል የመጀመሪያው ጦርነት ተካሄደው አምባላገ ነው ቀጥሎ መቀሌ ነው 
ሶስተኛው ደግሞ አድዋ ላይ ነው ይሄን ጦርነ سنመለከት አይደለም በኢትዮጵያን በኩል ያሉ ምሁራን በጣሊያን በኩል ያሉ ምሁራን ጦርነቱ ላይ የነበሩ መድፈኞች ጋዝጠኞችም ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ከሁሉም ያገርቱ አከባቢ ከሁሉም ቤት ወታደር ይወጣ ነበር ብለው ዘግቧል የህزب ስሜት ምንም መከፋፈል የለም አለ ተነሳ ጦር በዚህ መጣስባል መሄድ ብቻ ነው ባለን ጦራችንን ጋሻችንን እዘን ብቻ መሄድ ነው እንጂ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለም በያን ጊዜ ማን ሞተው ማን ይቀራል ይከለም ሞተ ብሎ ወደ ኋላ መሸሽ የለም አብሮ ማለት ነው ስለዚህ በዛን ሰዓት ነው ድል አርገን የመጣ ነው ና አባቶቻችን ቀሩ እኛ እኔ ነው እንዴ እንዲሆን መጣን ይያለ ያወራኛል አባቴ ከሁሉም በየበረሰቦች ህዝቦች ወተው ታግቷል በዛው ውስጥ ህፃናት ነበሩ ሴቶች ነበሩ ቄሶች ነበሩ አንካሶችም ነበሩ ያለ ጽፋለው እኛ ለኛ አድል ተንሳይ ሆን ምንለው ታሪክን ጻፉ ያውሮፓውያን በግዛው የነበሩ እና ወልተዶና ሌሎች እና በርክሌም ሰጽፉ እንደዚህ ብሎ ያስቀምጣሉ ያዶ ጦርነት የተካሄደበት ቦታ በሰሜን አቅጣጫ ከአዲስ አበባ 1066 ኪሎ ሜትር የሚረቅ በመሆኑ ለኢትዮጵያውያን ዘማቾች በጉዟቸው ብዙ መስዋዕትነትና ድካምን የሚጠይቅ ነበር በወቅቱም ከፈረስና አያይ ዘለለ መጓጓዣና መሰረተ ልማት አልነበረ አድዋ የመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች እጅ አሻራ ያረፈበት ይጋራ ታሪካችን ነው ይበንዲህ እንዳለ ደግሞ በዚያ ከበወሎ አከባቢ የነበረ ማህበረሰብ በአድዋ ዘማቾች ላይ ያሳረፈው ደግሞ አንድ በጎ ተጽኖ አለ እንግዲህ እንደምንናስተውሰው የአጼ ምኒልክ አወጅ ወረይሉ ከተላገኝ ይሄን ነው ስለዚህ ከተላዩ ኢትዮጵያ አከባቢዎች ወደ 100ሺ የሚጠጋ ሰራዊት ወረይሉ ከተማ ወረይሉ አከባቢ ላይ ነው ከተቶ የተጠበቀው ያ ሰራዊት ከጥቅምት 17 እስከ ህዳር 2 ድረስ በወረይሉ አከባቢ ቆይቷል ያንን ዘማች ሰራዊት በተለያየ መልኩ የመንከባከብና የመደገፍ ሁኔታዎች ከወረይሉ ጀምሮ እስከ ዘመቻው ከተና ድረስ በመንገለ ሰፍሮ የነበሩ ማህበረሰቦች የነበራቸው ሚና አለ ብዙ ጊዜ በታሪካችን ማህበረሰባዊ ነገሮች አልተጣፉ ማልተነገሩ ማልተዘከሩ ግማሹ ስንቀያ ቀበላ ግማሹ በቅሎ ራስ ይጭና ግማሹ ጓዝ ያ ጓጉዛን ይሄን በማድረግ ዚያው ቦታ ላይ ደርሰው በዛው በየክፍላት ሀገር ያሉት ደግስታቶችም በየ እንደተዘዙ በኢትዮጵያ መንግስት እንዳዘዙ በዚያ አዋጅ መሰረት ፍጻሜ እንዲያገኝ ተደርጓል ጦርነቱ እንዲካተ ተደረገ ሃዝጥኝሺ ፈረሶችን ጨምሮ ከመቶ ሺ እስከ መቶ ሃያ ሺ የሚገመት አንድ ሺ ኪሎ ሜትር በላይ በባዶ እግሮ የተጓዘው የኢትዮጵያ ገበሬ ሰራዊት በወታደራዊ አካዳሚ የሰለጠነውና ዘመናዊ መሳሪያዎችን የታጠቀውን ያውሮፓ ወራሪ ጦር ባነገበው ባህላዊ ጦር መሳሪያዎችና ጥቂት ከፈረንሳይ ሀገር በሚስጥር በተገዙ መሳሪያዎች ከትከሻው አድርጎ ሊገጥመው አዶዋ ከተመ ዚያማዶ ያለው የአጼ መኒልክ የራሳቸው ወደተኛው ጋሻ የዙፋን ጋሻ ነው ወራዲዮም እንደዚያ ነው ጦሩም አለ እዚህ ጋር ደግሞ እሄ መስታሪያ ረጅም መነሽር ነው ይሄ ነው እንግዲህ እስከ አዶዋ ላይ ሲዋጉበት የነበረ በሩቅ ለሱ በዘውናይ መስታሪያ ይሄ አንድ ላንድ የሚተኮስ ነው ረጅም መነሽር አንድ በዚህ በጥም ብሎ ስቦ እንደገና እንደገና የተባለ የለባ ሀገር ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ ሁሉ ነው ርቀት የሚተኮሱ ናስ ማሰር ይባላል ይሄ 
ይሄ ዲሞት ፈር ነው ጎንጮ ዲሞት ፈር ይባላል እንግዲህ በእነዚህ ነው ጅግኖች አባቶቻችን ጣሊያንን ያንበረከኩት ማለት ነው ጦር ጎራዴ እና መሰል ነገሮች ኋላ ቀር መሳሪያዎች በመያዝ ነው ውጋዊ ተካሄዱ ነገር ግን አንድነቱ ህብረቱ ወኔው ከጣሊያን በበለጠ ነው ለሽንፈትም ያበቃው አንዱ ይሄ ነው በጣሊያን በኩል የነበረው ሰራዊት 20 ሺህ እንደሚሆን እጅግ የሰለጠነና ዘመናዊ መሳሪያዎችን የታጠቀ እንደነበር የተለያዩ ታሪክ አዋቂዎች ያስተዳሉ። ለሀገራቸው قناه ስላላቸው ነው። ሀገራቸውን ጣሊያን ወሮ የፋሽስት እንዳውስድባቸው ነው። በወኔ ተነስተው ነው ያንን ማን ነው ሰራዊቱን አስልፈው ነጋሪት ወስመው ያላቸውን ይዘው ባንድነት ይወጡት። ያንም አላማቸው እንደሞ አሸንፈው ነው የተመለሱት አልተሸነፈው አባቶቻችን ጀግኖይ ናቸው ጎበዞይ ናቸው ለማጋነን ሳይሆን የኢትዮጵያ ሰዎች አማ ያላቸው የተመጣጠነ ስንቅ ያላቸው ጥሩ የሆነ ጥሩ መሳሪያ ያላቸው በእግር ተጉዞ ነው እንግዲህ ከዚህ ከተለያየ ቦታ ቢሄር በሄረሰ ታይነጣጠል ኦሮሞ ሲወር ካማራ ያነሳዋል አማራ ሲወር ኦሮሞ ያነሳዋል ወሃይ ሰጣዋል ሁሉ ነገር የተደረገ ባንዲነት የተገኘው ድል ማንም ሰው ሊክደው አይችልም ራሳቸው ጣሊያኖች ቢሆን አመኖበታል ድል አድርገን አዩ ባያቶቻችን አቀም አለን ያ አሁንም አሁንም ቦን እኛ ሞን ልጆቻችን ሞኑ ዛሬ ለጠራት እጅ አይሰጡ እጅ አንሰጥም ለሰንበት ከማለደው 11 ሰዓት ገደማ በጣሊያንና በኢትዮጵያ ሰራዊት መካከል በይፋ ጦርነቱ ተጀመረ መድፎች አጓራሉ መትረየሶች ይጮሃሉ የጎራዴው የሰራዊት ፍከራ ወኔ ጀብዱ ጎልቶ ይታያል የፈረሱ የበቅሎ ደምስ ያስገነግማል ያለምን ታሪክ የቀየረው ያሽናፊነት ወኔ በጦርነቱ ግንባሮች ጎልቶ ያንጸባርቃል በዚህ መልኩ ጦርነቱ በእጅ ለእጅ ፍልም ያጭምር ታጅቦ ተፋፍሞ ቀጥሏል የኛ ሀገር ሰራዊትና ህዝብ ጀግንነቱ ቁጥሬ ቁጥሬ ሌለው ነው ወሰን የለውም አይለካም ምክንያቱም ነጭ የለበሰ ነው እንደ ወታደራዊ አለባበስ ተመሳስሎ አካባቢን በስሎ አይደለም ነጭ መልበስ ደሞ በውትድርና ታርጌት ገብቶ መመታት ይሞት ይሞታል ያን አይደለም ያለው እኔ ደረቴን ሰጥቼ ሀገሬ ቆማት ኑር ነው ያለው ተኝቶ እንኳን መዋጋት እንደ ሰንፍና የሚቆጥር ህዝብ ነው ተኝቶ አልተዋጋም ቆሞን የተጋፈጠው ቆሞ የሮጠነ ወደ መሳራ ይገባው ጣሊያን ካሰበው በላይ ሆኖበት ነው የደነገጠው እጁን ነው የሄዱ ያዙት እና የኛ ህዝብ ሲቆጣም ታገሩ ሲሆን ደሙ የጥቃጥ ላይ ተንበቃ ደሙ የሞላ ነው ለውጊያው በውጊያው ላይ ምክንያቱም ወፍጣናና ኮስታራ ህዝብ ነው ያለው ጦርነቱ በሚጀመር በሰዓት ማርች 1 1989 በፈረጆች አቆጣጣር ኢትዮጵያውያን በወታደሮቹ ጥንካሬ ድጋፍ በመሰጠው የሰው ኃይል እየቀረበ ካለው ስንቅ የተነሳ ጦርነቱን ባልታሰበ መንገድ እንደውም አውሮፓውያን በነሱ በኒውዮርክ ታይምስ ላይ በፓሪስ ታይምስ ላይ በሌሎችም ጋዜጦች ላይ ሲያነሱ በግዜው ኢት ኢዝ ዘ ክራይም ኦፍ ዘ ሰንቸሪ ብለው ሁሉ ጽፈዋል እና ነጮች እንዴት በጥቁሮች ተሸነፉ አይነት ሂሳብ ሁሉ ስለነበረ እንደውም ኢትዮጵያውያን ናቸው ወይስ ጥቁሮች ናቸው ወይስ ነጮች ናቸው የሚል አይነት ጥያቄ ያዘለ አይነት ጽፎችንም ባላማችን ያሰራጩ ነበርና ኢትዮጵያውያን በጣም በብዙ ጥንካሬና ወነ የተዋጉበት ጦርነት ነበር ያዱዋን ድል ለመቅለጽ ነው ተኝቶ ቃላቶች ያሰኙ የድል ድል ነው ማለት የድል ድል በጣም በጣም ትልቅ ድል ነው ድንቅ የሆነ ሁልጊዜ በአለም ላይ የሚነገር ታሪክ የሚያወሳው ድል ነው ብየ ነው ማለት 
ኢትዮጵያውያኖች ያው ሰላም በማስከበር እኛ የራሳችን ሰላም ቀርቶ የውጪውን እስከ ምዕሩብ ምስራቅ አፍሪካ ድረስ ሄደን የሰውን ሀገር እንኳን ሰላም እናስከብር ባለሟሎች ነን የሰውን የማንነካ ለነጻነት ደሞ ቆመን ያደረን ዘበ ቆመን ኢትዮጵያን አሳለፈን የማንሰጥ ኩሩዝ ቦች ነን ኢትዮጵያውያኖች እንባል ለዛም ኢትዮጵያውያንነት ኢትዮጵያዊነት እንኳን የራስን ክብር የሰውን ክብር ሁሉ እናስከብር የሚያስከብር ቆርጠኛ ልጆችን ያሉባት ምድር ናት ቻለ እና እኔ አባቴ ይሄንን ትልቅ ጀግንነት ነው አስተምሮኝና ነግሮኝ ያለፈው ይሄንን አባቴ በታሪክ የሰራው ነው ብዙ ታሪኮችን ሰርቶ በባለውላታነት የተሸለመው ሊሻን ነው ሶሎዳ ተራራ ማርያም ሸዊቱ አዲተ ቡኒ ረቢ አርያኒ በመባል የሚታወቁት ገመገሞችና ተራራማ ስፍራዎች ዋነኞቹ የጦርነቱ ግንባሮች ነበሩ አንጸባራቂ የሆነ ብዙ ጊዜ አልፈጀ ጧት ተጀምሮ እስከ እስከ ቀኑ አምስት ሰዓት ድረስ ተፈጽሞ የተማረከው ተማርኮ የሞተው ሞቶ ከዛ በኋላ ጦርመሪው ደውሎ ነው እንግዲህ ሮማ ላይ ዲል ሆን እዚች ስመጣት አለስቲ ብሎ እዛ ያለው ደሞ ስበሳቸው ተተራጎሙበት የተጣሉበት ስበሳቸው ይሄን የመሰለ የሚያመር የሚያምቦጎቡ ግዴ ለኢትዮጵያ حزب ፈጽሟል እስተ እስተ ብዙ ጊዜ እስተም ቅርም ዓለም ድረስ ሊدرس አይማይት ከባው ታሪክ ነው ያዶአድን የኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የጥቁሮች ይሄ ለጥቁሮች ምሳሌ ሊሆን የሚችል ከዛም ማርፎ ለዓለም በታሪክነት ተመዝግቦ የታዘ ታሪክ ነው ስለዚህ ያዶአድን በተለያዩ መጽሐፍት ተጽፏል በተለያየ ጊዜ በታሪክ ይነሳል ስለዚህ ይሄ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ነው እና ኢትዮጵያን ያስመዘገቡት ያንድነት ተጋድሎ በየጊዜው እየተወሳ ለቀጣይም ትውልድ በታሪክነት እንዲሁም ለቀጣይ ትውልድ በታሪክነት ያደርጋቸው የሚገባቸው አስተምሮ የሚያልፉ በርካታ ነገር አለ በአገር ጉዳይ መደራደር እንደማይቻል አገር ከሌለ መኖር እንደሌለ ለቀጣይ ትውልድ አስተምሮ የሚያልፉ ትምህርት ቀላል እንዳልሆነ ነው የሚታየው አንድ አንድ ሰዎች ግን ታሪክነቱን ብዙ አጉዞ ያወጡም በዛን ወቅት የተዋጉት ሰዎች የሞቱ ሰዎች የነዛን ታሪክ አሁንም ቢሆን ለምን ለመጣብን አስከፊ ነገሮች ሁሉ ይረዳናል ያ ዛሬ ይክበር ይመስገን ኢትዮጵያም ከሌሎች ሀገሮች አነሰ መሳሪያ ያላትም የተማላተት ቃለ ለዛ ጊዜ ስትጥቅ ያለ ሆኖ አሁን ትጥቅ ያለ ምን ያለ ሌሎች ኢትዮጵያን በመቀኝነት የሚመለከቱ ሀገሮች ሁሉ ይሄንን የዛን ገሪል ሁሉ አይተው ለንበገር ማንሽል መሆኑ ራስ ይበል በመኑለት እናገራለሁ የኢትዮጵያ ጀግኖች አሸንፈው ያሸንፋሉ ልጅ አይሸንፉ ነገር ግን ሁሉም ከዛም ከዛም የኢትዮጵያን ድገት ስለማይፈልጉ ስለማይፈልጉ የሷ ውድቀት ብቻ ይፈልጋሉ እንጂ ኢትዮጵያ ወደፊት ይገብሎ የሚያስም ያለም አሁን እንኳን ባለንበት ዘመን ግብጽ በውሃ በአባይ መነሻ መታደርገው ነገ ሁሉ ሰማለን አገራችን የውሃ አገር ነች ምንጩ ከኛ ነው የኛ ምንጭ የራሳችን ምንጭ እንገራግራለን እስካሁን ድረስ ሰው ሲጠገምበት ቆይቷል የኛ ምንጫችን እና በእርሳችን ካገራችን ወጣውን እኛ ስንጠገም ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ባንድነት ተባብሮ ባንድነት ተባብሮ ሴቷ መቀነቷን ፈታ ወንዱ ኪሱን በዝብዙ በበርብሮ አውቶ በሰጠው ገንዘብ የተሰራ ስለሆነ የኢትዮጵያ ጀና አንድነት ከፈጠረ ማንንም ማንንም ቢሆን ያሸንፈን አይችልም እናሸንፋለን ጦርነቱ በተጀመረ ከአምስት ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ 56 ሜጣሊያን መድፎች ሙሉ ለሙሉ ተማርከዋል የቀን ገዥውን ወራሪ ስራዊት ከመሩት ጄነራሎች መካከል ጄነራል አልቦርቶኖ ሲማርክ የስራዊቱ ዋና አዛዥ ጄነራል ባራቴሪ ከጥቂት አጃቢዎቹና በሽንፈት ከተበታተኑት የጣነ ወታደሮች ጋር እንደሸሹ ታሪክ ያወሳል
የኢትዮጵያ ቆርጥቀል ልጆች ባዶዋ ጦርነት በዱር በገደል ደማቸውን አፍሰው አጥንታት ሀገር መኖር አይቻለምና ያላ ሀገር ሰላም ማግኘት አይቻለምና ያላ ሀገር ወደ ቤት በሰላም መግባት አይቻለምና ወጣቱም ያንን አስቦ ይሄንን ታሪክ በዘለቀታ ወደፊት አንዱ ካንዱ ላይ እየተቀባበለ ታሪኩን እንዲተበቅ አገሩን ኢትዮጵያን እንዲያስከብር ለወጣቱ ወጣቱ ይሄንን አውቆ ወደፊት የታሪክ ተረካቢ ሆኖ እንዲቀጥል ነው በኔ በኩል መልክቴን ማስተላለፍ ኢትዮጵያውያን በአውሮፓውያን ቀኝ ገዢዎች ባዶዋ ጊዜ ብቻ አይደለም የታገሉት ጣሊያን ለ40 አመት ተዘጋጅታ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሳ መጣለች ባዶዋ ላይ የገጠማትን ሽንፈት ያንን ጣባሳ ለመሻር ወይም ደግሞ ለመሰረዝ በዛን ጊዜ ኢትዮጵያውያን የአድዋ ድል የአባቶችን ትግል እንደመነሻ አርገው ለማቀስቀስ ተቀመዋል ወይም ደግሞ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ አርገውታል እሱ ብቻ አይደለም የዳሰገ ድም ብንመለከት ሁሉም ቦታዎች سنመለከት አደዋ ላይ ያደረገን አንተ ዩኒቲ እና ሳይል እና ሳይልን የሚል ሰንቲመንት በሰዎች ውስጥ ፈጥቷል ስለዚህ ምንም አይነት ውስጣዊ ችግሮች ቢኖሩም ሰው መኖር ምችሉ ሀገር ካለ ነው ችግሮቹ ሊኖሩም ወይ ሊቀጥሉ ወይ ሊጠፉ ምችሉ ናቸው ማንኛውም ማንኛውም ነው ችግሮች ግን ሀገር የምኖር ነው ሀገር ካለ ሰው ነው የሚኖረው ስለዚህ ይሄንን ለዛሬው ትውልድ አደዋ ትልቅ የበህራዊ አንድነታችንን በአንድ የጋራ አጀንዳ ላይ በማድረግ ይዘን እንድንጓዝ የሚያደርግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ድል ነው አደዋ ለዛሬው ትውልድ ያዶዋ ድል ለዓለም ቀኝ ገዢዎች ያስተላልፈው መልእክት ትልቅ ነበር በርካታ ጭቆን ህዝቦች በተለየም ጥቁሮች ጭቆናና መድሎን በመፋለም ማሽነፍ እንደሚቻል ትብፊት ከጧቱ 11 ሰዓት የጀመረውን ጦርነት በ5 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ድል ያደረጉት ኢትዮጵያን ያልሸነፍ ባይነት የቆራጥነት ስለነቦናን መገንባት ይችላል ዛሬ ደዋደል በሁሉም ኢትዮጵያ ልብ ውስጥ በማይረሳ መልኩ ታትሟል ኢትዮጵያ ከያንያንም ፈጣሪ በስልጣቸው ጥበብ ዘፍ ነውለታል አወድሰውታል የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ አገሩ ሞዴል ያለበት እንደም ኢትዮጵያን ወዳታለው እዛ ሀድርሳኛለች አሁን ዛሬ 73 አመት የከተወል ደርኩ እዚህ ድርሻሉ አሁንም ዲህና ላይ ወዲፊትም ብዙ ለመስራት እንችላለን ሆነና ተከከለኛ ታሪኩ ተጠብቀ ኢትዮጵያ ታሪክ እንዲኖር ሁሉም ሰው ትኩረት ሊደረግበት ይገባል መንግስታቶችም ትኩር ሊደረጉበት ይገባል መሸም በኢትዮጵያ ህዝቦች እኔ በራሴ እኮራባቸዋል እዚህ ቢጣላ እዚህ ወሳለት አንድ ባገር ላይ መጣካሉት ፍትሁን የማያዞር ተገባም መማመልስ አሁን ኢትዮጵያ ጥሩ ጥሩ ጅግኖች ልጆች አሉት በልጆቻችን በተተከሉ ልጆቻችን መንኮራባቸዋል ስለ አገራቸው አይደረደሩም ለአገራቸው የመጣውን ጣላት ለደገብለው አያሳልፉ አደዋ በእን በእኔ አረዳድ አደዋ በደም አልሸጥ ነው ወይም ፕሮሞት አላደረግ ነው አደዋን ፕሮሞሽኑ በመንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝቡም በዛው ልክ መስራት አለበት ከዚህ ወጥን አንዱን ሰው አደዋ እንደት ነው ምንድነው ብለን አሁን ብንጠይቀው በቂ ምላሽ አንጀት አርስ የሆነ ምላሽ ላናገኝ ይችላል ለምን በሚገባልክ አደዋ ለዓለማችን ህዝብ የሰጣውን ጥቅም ምን እንደሆነ በአደዋ ለአደዋ በሚገባው መንገድ አላስተማር ነው ማስተማር ተጠብቀብናል ፕሮሞት ለማድረግ በትምርት ቤቶች በደም መሰራት አለበት አደዋ አገራችን ሰላም ትሁን ብዙ ውጫዊ መኛታል ብዙ ነገሮችንም እናገራሉ ብዙዎቹ እና እናጠፋቸዋለን ይላሉ ግን እኛ አንጠፋ አንጠፋ ምን ኖራለን እቺ ባንድራችንም እንድትኖርልን አባካች ወጣቶች ይጣብቁልን ሁለተኛ አለፈው ድርጊት ሁሉ አይደገም አይደገም ይብቃ በዚህ በቃ አባካች ልጆቼ ወንድሞቼ እህቶቼ አባካችሁን 
ለኢትዮጵያ ቆሙ ተውጥያ በቀል ደልተገኘችም ኢትዮጵያን በጋራ ከቆሙ ያያላነን ጉልበት ማቅለጥ እንደሚችሉም በተገባር ያሳዩበት ነው የድል ባዶዋ ተራሮች በብዙ መስዋዕትነት የተገኘበትን 125ኛ አመት በመላው ሀገራችን በተለያዩ ስነ ስርዓቶች የብራቤራዊ አንድነት አርማ በሚል መሪ ቃል በደምቀት እየተከበረ ይገኛል